நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் சனியின் ஆட்சி பார்வையை விட சனியின் நீச்ச பார்வைக்கு தாங்கள் அழுத்தம் கொடுப்பது போல தெரிகிறது இரண்டிற்கும் உள்ள பாபத்துவ அளவை விளக்க முடியுமா எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் சனியின் பார்வை பாபத்துவம் அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு நன்றி சனியின் பார்வை சர்வநாசம் அப்படின்னு தான் வந்து நம்முடைய மூல நூல்களில் சொல்லப்படுகிறது அதுவே உண்மையும் கூட சனி வந்து ஒரு அனைத்திலும் கெடுபலன்களை தருவதற்கென்றே விதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரகம் அப்ப குருவின் பார்வை கோடி நன்மை சனியின் பார்வை சர்வநாசம் அப்படின்னா அப்போ அந்த குருவின் பார்வை எல்லா நிலைகளிலையும் கோடி நன்மைகளை கொடுத்து விடுவது இல்லை அதே நேரத்தில் சனியின் பார்வை எல்லா அமைப்புகளிலும் சர்வநாசத்தை நிச்சயமாக தந்து விடுவதும் இல்லை சனியின் பார்வைக்கும் அதுக்கு அதற்கான சர்வநாசன்றது நிச்சயமாக கிடையாது சனியின் பார்வை என்ன பலனை செய்யும் ராகுவோடு இணைந்திருக்கின்ற சனியின் ஏழாம் பார்வை என்னதை செய்யும் அப்படித்தான் நான் பலன் எடுக்கிறேன் அதுதான் உண்மையும் கூட ராகுவோடு இணைந்து பாபத்துவம் அடைந்திரு ஆட்சி பெற்றிருக்கின்ற சனியின் ஏழாம் பார்வை என்ன பலனை செய்யும் குருவோடு இணைந்து சுபத்துவமாக இருக்கின்ற சனியின் ஏழாம் பார்வை என்ன பலனை செய்யும் ஸ்திரராசியில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பார்வை சரராசியில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பார்வை அப்ப சரராசியில் நான்காம் இடமான கேந்திரத்தில் ஆட்சி பெற்றிருக்கின்ற துலாம் லக்கண சனியின் பார்வை கெடுக்காது கடக லக்கணத்திற்கு ஏழில் ஆட்சியுமாகி திக்பலமும் ஆகி வேறு எவ்வித இதுவும் இல்லாத அமைப்பு வேற எந்த விதமான ப சுபத்துவமும் பாவத்துவமும் இல்லாமல் இருக்கின்ற அமைப்பில் அவருக்கு மனைவியின் வழியில் ஒரு முப்பது சதவீ முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் நன்மைகள் இருக்கும் லக்னாதிபதி இங்கே நீச்சமாக இருக்கிறார் சனியின் துர்குணங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நயவஞ்சகம் குள்ளநரித்தனம் சுயநலம் சிக்கனம் கஞ்சம் அடுத்தவர் காலை வாருதல் போன்ற சனியின் அத்தனை குணங்களும் அவருக்கு அந்த கடகலக்கணக்காரருக்கு தூக்கலாக இருக்கும் இரண்டாவது இதே சனி அங்கே நீச்ச குருவின் தொடர்போடு இருக்கிறார் சுபத்துவமாகிவிட்டார் இந்த சனியின் பார்வை உங்களுக்கு நல்ல குணங்களையும் ஆன்மீக குணங்களையும் தரும் இங்கே ஆதிபத்திய விசேஷம் உள்ள ராஜயோகாதிபதி சனி பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பதால் தன்னுடைய காரகத்துவ வழியே தொழில அந்த நபருக்கு நன்மைகளை தருவார் முப்பத்தி மூன்று சதவீத நன்மைகளை தருவார் அதே சனி குருவோடு இணைந்தோ அல்லது வேறு எந்த வகையிலோ சுபத்துவம் அடைந்திருந்தால் அறுபது சதவிகித நன்மைகளை செய்வார் சிறராசியில் தன்னுடைய பலனை குறைக்கும் ராசிகளில் சரராசியே மிகவும் உயர்ந்தது இரண்டாவதாக ஸ்திரராசி மூன்றாவதாக உபயராசி நீச்ச சனி வக்கரமாயிட்டாரா கடுமையான பாவத்துவம் அங்கே அவர் உச்சமாயிட்டாருன்னு அர்த்தம் எப்பொழுதுமே சனி நீச்சமடைந்தால் அவர் உச்சமாவது நல்லது அல்ல சனி நீச்சமடையும் போது ஆயுள் பங்கமடையும் சனி நீச்சமடைந்தால் அஸ்தமனம் அடைந்தால் கிரகணம் அடைந்தால் ஆயுள் பங்கம் நிச்சயமாக உண்டு அவருடைய நீச்ச காரகத்தின் வழியே இப்போ என்ன மேம்படும் ச ஜாதகர் பொருள் பொருள் சம்பாதிப்பார் ஜாதகருக்கு பொருள் இருக்கும் ஒரு காரகத்துவங்கள் மேம்படும் அப்படின்னா காரகத்துவங்களின் வழியே லக்ஸரியாக நீங்கள் இருக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் சம்பாதிக்க போகிறீங்க பணக்காரனாக இருக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் நீச்ச சனி மட்டும் பார்த்தால் அது வந்து நல்லது அல்ல அவருடைய பார்வை கெடுக்கவே செய்யும் நீச்ச வக்கரமாக கெடுத்தால் இருந்தால் நூறு சதவிகிதம் கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் உச்ச சனியின் பார்வைக்கு இணையானது அது ஆகவே கூடியவரையில் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் வேறு மாதிரியான சொல்லிக் கொடுத்தல் இருக்கும்ன்ற நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக பரம்பரை அதுக்கு அனுமதிக்கும்னு நம்புகிறேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த